Gameplay de Gotham Knights, mano. Gameplay exclusivona aí. O pessoal da IGN teve acesso, antecipa... teve acesso ao estúdio e algumas informações, além de cenas únicas de gameplay com todos os personagens, vilões e tudo mais. Detalhes, ó. Já tivemos boss fight ali, né? Carlequina. Vamos ver. Capuz aí. Nossa, que bigão. Botinha. E ó, eles conversaram com os desenvolvedores do jogo, né? Revealing brand new information about the open world, how super villains fold into the fabric of the wider game, the game's neat approach to a day-night cycle, and more. Ó, oh, de ciclo de dia e noite no jogo. Pô, vai ser legal, mano. Acho que é, pela primeira vez a gente vai ter bastante informação aí sobre o jogo, né? Gotham Knights World is aiming to feel like a real city with centuries of history behind it. Part and parcel with that is how truly open it is. The developer Opa, temos spoilerzinho do mapa, hein? Caraca, me lembrou muito o, o, o mapa do, do Miranha, né? Os ícones e tal. Eles bloquearam alguma coisa aqui na imagem, perto da minha câmera. Five boroughs offering different traversal opportunities, different threats, different activities and different characters. But the team also wanted to create the sense of a city reacting to the presence of new vigilantes. Capa tá meio bugadinha já, hein? Como é difícil fazer capa. In a pretty cold version of Gotham, the police don't like you, the citizens don't like you, and over time the tone evolves because you identify major threats to the city you can find out to a certain extent what's tá. going on beneath the surface in Gotham and you gradually build the confidence of the citizens of course some will pois é assim normalmente isso é meio que que é, é um negócio que você não vê muito efetivamente né? vai ser quando você passar na rua alguém vai fazer ah isso aí cara mas, mas normalmente isso é bem raso né dá essa impressão mas normalmente isso é bem raso and a group of citizens called the watch act as an informant network for the knights offering up missions that will help ah, stitch their parts of the city back together all of which will see you head out into the darkness to help bring some light back to Gotham as it turns out dark knights in training like to come out during gente <risos> de repente virou o um jogo do homem aranha velho que doido Vou dar a câmera aqui porque ele tem as missões. Dark Knights. Key to Gotham Knights is that it's not a game with a shifting continuous day night cycle. Ah, não, é um contínuo. The game is set over consecutive nights with new crimes emerging every evening and villain storylines progressing alongside your work to stop them. Uh, ok. Daylight in the main game is inside the Knights headquarters. The Bell Ok. Plan for what to do after the next sunset. Então, beleza, só vai ter, vai ter esse dia base, noite e jogo mesmo. É o que chamamos de nosso Belfry Loop. Quando você exita o Belfry, é sempre noite. Não se preocupe quando o sol vai aparecer. Mas, no decorrer dessa noite, há alguns crimes e outras atividades que estão acontecendo nas ruas de Gotham que são premeditadas. Eles foram predeterminados por quem estava sendo convidado a eles no dia antes. Quando você completa uma noite de crime, e é sempre hum. para decidir quando eles estão terminando, mas é sempre para decidir quando eles estão terminando. But like it could be a case of them saying, well, I think I've hit most of the major crimes I needed to, or it could be the case of them saying, I learned what I needed to learn and now I need to go back to the Belfry to advance the story, for example. Then Entendi. you return to Belfry and now it's daytime. Crimes in Gotham Knights. Entendi, então vocês conseguiram entender, né? Então, tipo, pô, noite 1, um, a gente vai, a gente vai ter algumas coisas, algumas missões pra evoluir na campanha, né? Ó, e que provavelmente são essas pistas aí e tal. Tipo, assim, ah, eu tenho que pegar três pistas. E ao longo desse período também a gente vai executando missões secundárias. Uh, e aí quando a gente acaba a noite, a gente volta pra base e aí as coisas avançam conforme a investigação do dia anterior. Legal. 
that you've been that you're gonna know in advance. Oh, there's gonna be a heist at the bank, or there's gonna be a armored car robbery, or there's. Ah, então é o seguinte, a gente vai sempre progredindo, né? Conforme é, é, nas histórias, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Enquanto você não resolve, então a gente fala assim, pô, tem um tem um tem um grupo de bandidos fazendo é, pequenos delitos e aí alguma hora eles vão, por exemplo, assaltar um banco. Se a gente não resolver isso, tá ligado? Então tipo os crimes vão crescendo conforme a gente vai avançando no jogo. O que vai dar sempre aquele negócio aí. É, Encerro minha noite agora ou sigo o baile, né? Pô, interessante, interessante, é um conceito interessante. Eu não lembro de ter visto isso em outros jogos. Você não sabe sobre isso, certo? Há todos os outros crimes que não foram revelados. E você pode encontrar sobre eles através de patrulhamento. É um sistema designado para manter novas ideias, sem se sentir inauthentic para como uma cidade real pode funcionar. Mas, claro, em uma cidade cómica, não todos os crimes são criados por igual. Às vezes, em suas patrulhas de noite, você vai encontrar alguma informação que aponta para um muito maior, mais reconhecível threat. Ah, legal. Show precisely nothing of the game's main story campaign after its tutorial. The team clearly wants to keep its take on the beloved Court of Owls storyline as clandestine as the group itself. But the game's villain storylines aren't necessarily a path of that darker conspiracy. Like any good comic book world, multiple supervillains are running riot across Gotham simultaneously, each Entendi. with different agendas. In Gotham Knights, that means that supervillain arcs are optional side stories taking place over multiple nights and made part of the open world itself, not just story dungeons. As you learn more about the villains taking on specific missions along the way, your Belfry evidence board will begin to grow, connecting clues to evidence and eventually letting you trigger what the team calls a villain knight. Ah, no. Oh, isso é legal, gente. Vocês, ó, só, né, eu não sei, eu, eu não tô acompanhando tanto pela legenda, eu não sei se ela tá muito clara sobre as coisas. Mas só pra, só pra explicar aqui, mais ou menos pelo que eu entendi. A gente vai ter alguns crimes que a gente vai resolver à noite. E esses crimes que a gente vai resolvendo, né, literalmente cortar o mal pela raiz, vão levar pro vilão, pro grande vilão da noite, né? Pelo, pelo que eu entendi, o plot principal é com, com a galera das corujas lá, com, com. Esqueci agora do branco o nome deles. E. E, cara, e aí o negócio é, a gente vai resolvendo pequenos crimes, e aí esses crimes, essas missões secundárias, vão levando a gente pro vilão. E aí a gente vai descobrir que o vilão tem a própria agenda dele, a própria, a própria ideia dele, o próprio plano dele rolando. Então a gente vai desmembrando o plano desse vilão até a gente trombar com ele definitivamente. Eu peguei um ângulo muito ruim da Arlequina, só agora que eu percebi. Mas então a gente consegue levando essas histórias, desenvolvendo as histórias e aí a gente vai cortando os vilões pela raiz de maneira... Porra, bem legal. Me parece legal quando eu vejo. City. We didn't want it to be a case of, oh, I'm going to go into this sort of bubble dungeon universe and Gotham somewhere else, and I'm just engaging with them here. And sometimes mm. fundamentally, you know, big changes, right? We like encase Elliot Center and Ice. In the case of, you know, one of the later missions in the Harley Quinn arc, Gotham City Hospital is is going to be. You know, invaded and is, is going to be thrown into chaos. While it's very possible that these optional arcs could illuminate the main storyline somehow, the impression we got is that these standalone villains are there to enrich the sense of Gotham as a true comic book city with multiple threats. Oh, que legal, velho! Time, and that applies to the town's gangs as well. As we've talked about before, Gotham Knights factions aren't just goons for a supervillain, although they certainly can be. Instead. They populate the city themselves, causing various flavors of mayhem depending on their affiliation. So far, we've seen the freaks and the regular. Bom, beleza. Aí ele tá falando o básico, né? Que as gangues vão ficar causando, destruindo tudo. A troco de nada. The of criminal elements spreading across the city is intended to get across the endlessness of the superhero's job. You're not able to wipe out a faction from the map. You're simply stymieing their work. You can clean Gotham of crime for a night, but you can never stop it. Você pode acabar com o crime por uma noite, mas não para sempre. Mesmo o Batman não era capaz de fazer isso. Always be crimes to fight and combat to be had, but factions also provide another service. Each one is tied to specific crafting materials and other unlocks, which will use to beef up your heroes. We've covered Gotham Knights many superhero uh. suits previously, but that was very much from the cosmetic angle. From a more gameplay-driven angle, players will be able to craft gear that alters their heroes' arm. Tá, aí, então a gente, aí a gente vai fazendo esses desenvolvimentos com essas gangues, com essas coisas que estão rolando, e com isso a gente vai liberando upgrades pro nosso personagem, não só visuais, mas upgrades uh, de, de, de level, né, desenvolvimento e tudo mais. And ranged items, offering stat boosts and elemental damage changes. Crafting that gear comes down to two things, having the blueprint and the materials to make it. 
all of the gear is created through crafting. There are flavors of gear and isso atra- isso assusta different um pouco. ways to suits and melee weapons and ranged weapons, but what they kind of have in common is this focus on... Que a gente tem que tipo fazer um crafting. Cryogenic, freezing damage, thermal damage, electrical damage, poison. A gente tem que fazer um crafting do, das, das, das novas habilidades, né? By introducing another player into the world. From day one, the Gotham Knights team has made clear that its take on two-player co-op is completely untethered, meaning one player can theoretically explore another's world without ever having to meet them. Anytime you're playing in Gotham City as opposed to inside a story dungeon as part of one of the beats of the main mystery of the storyline, you're untethered. It also provides the most organic kind of superhero meetup opportunity where you think your buddy is with you and then he disappears for a while because he got distracted by something and you found a collectible and then a second right, later, you look up <laughs> on the rooftop and a batarang comes out of nowhere and here's Batgirl and she's here to help you stop a con. Of course, this could throw up issues of how progression works for players and how players at different parts of the story can interact. The solution is elegantly unfussy. Characters of different levels will scale so that they somewhat match. Bah. Enemies will also scale to the player's levels and most importantly, progression matters to the host and the guest. When you're in Gotham, the host Então deu para entender, né? Pro multiplayer funcionar, ele vai sempre nivelar. Então se o amigo é muito mais forte, vai jogar com você, vai nivelar o nível dele para baixo, vai jogar os vilões um pouco para cima para ficar no meio de vocês e vai ter um negócio aí onde vocês dois vão ter é, igual necessidade de participação na hora da ação. It's Legal. Their story. But 100% of your hero progression is your own. And then once you return to your own game, é, é it essentially restarts in your own story. If you completed a major ah, as histórias... villain arc dungeon against the Court of Owls while playing with a friend, when you get to that part in your own story, the game will ask you, do you want to play it again? Or do you want to just kind of say, you did this part in some other universe and we'll just fast forward you through it? Olha, cara, tá, isso aqui também é meio doideira, porque se você jogar com um amigo, tá, então você jogou co-op, e aí você prendeu a Arlequina no jogo dele, quando você for fazer, aí você vai voltar pro seu jogo, aquela missão vai estar tá resetada da Arlequina, você vai poder fazer ele é do zero, mas quando você chegar nessa missão, o jogo vai chegar pra você e vai falar assim, ô, oh, você já fez essa missão, a gente sabe que você já fez essa missão, você quer fazer ela de novo, ou você quer pular ela, você quer que a gente avance ela, e aí você pode simplesmente... Pular aquela missão, o que é legal, porque aí mostra que a gente vai poder se juntar aos nossos amigos, ter uma experiência co-op legal, mas quando a gente voltar pro nosso jogo, a gente vai puxar o progresso, né? Porque tem um perso- o progresso do personagem, que é individual, e vai ter o progresso é, de Gotham. Então, o progresso de Gotham você consegue puxar da participação que você fez no seu amigo, né? Isso é bem legal também, mano. Hours of the game being played live, there was a lot we weren't allowed to see. The game's main story missions are still a mystery to us, even down to how they're unlocked or displayed on the map. More intriguingly, the team repeatedly made reference to an end game for Gotham Knights, but steadfastly refused to talk about it. Given the game's action RPG structure, it wouldn't be hugely surprising to find that it included an MMO-style raid of some kind, or with a focus on the open world as an evolving. Então falando da de que o time fez uma referência a um possível end game, né? Conteúdo depois que zerar o jogo. Corte das corujas. Outlier for us is in how the game feels to play for an extended period of time. Combat certainly looks interesting, perhaps a tad heavier than the Arkham series it will be compared to, and with a much bigger focus on using special abilities. Legal combate, eu gosto do que eu tô vendo aí. Whether by parkour, grappling hook, bike, fast travel paradrops, or the hero's unlockable abilities feels like a genuinely fun first affair as well. But Gotham Knights will live and die on how these things string together and how those smaller moments make its larger structure, those nights of patrols, crime fighting, and clue gathering feel as compulsive as the team hopes for. There's no doubting the enthusiasm and belief at the studio, but this game will be made by how it feels once it's finally allowed to be in our hands. É isso. É isso. O cara finalizou muito bem, porque assim, as promessas falam muito, mas o que vai mandar mesmo nesse jogo é a sensação, né? É a jogabilidade, é aquela parada de a gente jogar e realmente a gente se sentir parte de Gotham, a gente sentir que a gente realmente tá fazendo a diferença, é, a nossa build realmente afetar o nosso combate, né? Porque ficar nivelando inimigo é complicado, porque às vezes você tem aquela sensação de que você não tá evoluindo, sabe? Que não faz diferença você upar, que os inimigos estão sempre no mesmo nível de dificuldade. Então, existe todo um trabalho pra ser feito que a gente só vai conseguir realmente tirar a conclusão final quando o jogo tiver na nossa mão. 
Cara, gosto, tá? Gosto mesmo, gosto do que vi, gosto da expectativa, é, mas de fato, uma decisão final só na hora que jogar, né? Não tem como saber, mas quero saber de vocês aí, o que vocês acham do jogo? Mano, fiz a cobertura completa desse jogo, hein? Fui sempre pegando os conteúdinhos daqui, dali, daqui, dali, e acho que já é o quarto ou quinto vídeo que eu faço desse jogo, né? Caraca, enfim, veremos! Deixa o seu like se você gostou, se inscreve no canal pra mais conteúdo, e com certeza vai ter bastante conteúdo de Gotham Knights aqui no canal quando o jogo for lançado, tá bom? É nóis, tamo junto, um beijo, até a próxima e tchau!